how are you today? Well, welcome to our lesson number 14. Yes, bienvenidos a nuestra clase número 14, ¿ok? Today we are going to work with the school days, yes? We are going to start a new unit. Vamos a comenzar una nueva unidad, unit 3. And it's going to be about this vocabulary, yes? Vamos a trabajar con este vocabulario nuevo que es school days, yes? Días, yes, en la escuela, días escolares. Algo que todos extrañamos muchísimo, yes? Ok, school days. So, we are going to work with some words related to that, okay? So, would you like to start? Yes, are you ready? Yes? Well, let's go to the word together. And here we are. And, it says, and as, as it says here, yes, uh, it says places in a school. Places, quiere decir lugares, in a school, en una escuela, okay? So, you're going to see some words, yes, uh, about some places that we do not have here in our schools in Argentina, okay? Vamos a ver algunos lugares en la escuela que la verdad es que en Argentina en las escuelas no los tenemos, como, pero sí existen en muchas otras escuelas del mundo, ¿sí? ¿sí? Acá nosotros no tenemos esa costumbre, ¿sí? Como por ejemplo el comedor escolar, muchas escuelas lo tienen, pero muchas otras no, no es que todas las escuelas lo tienen. Pero estoy segura que ustedes conocen este tipo de escuelas por las películas que todos vemos, ¿no? Y estamos en contacto, ¿ok? So, algunas palabras no las tenemos en nuestros coles, pero saben que existen, ¿sí? ¿sí? So, these are the words, ¿sí? Muchas de las palabras que vean acá no las van a reconocer, ¿sí? Así que yo ahora les voy a mostrar una foto con un mapa, ¿sí? Con todas esas palabras. Pero primero se las voy a leer para que sepan bien el significado, ¿sí? No les voy a decir lo que significan en español porque la idea es no traducir todo lo que vemos, sino que podamos, eh, con una imagen, por ejemplo, como vamos a ver en este caso, aprender qué significan y de esa forma, y es eh, poder incorporar ese lenguaje porque se adquiere, digamos, el, el lenguaje, lo incorporamos mejor, si no vemos la traducción literal, sino que la vemos en contexto, o sea, sabemos qué significan, ¿ya? Por un dibujo, por una definición en inglés, pero la idea es intentar traducir lo menos posible al español, ¿ya? ¿sí? So, this is what we have here, it says... Playing field, ok, playing, piensen en playing, a ver qué será, playing field, ok. Después tenemos science lab, pensemos también en science, yes, quizás lab también les da una idea que puede llegar a ser, yes. Después tenemos main hall, ok, main hall, now we're going to see this, ok. Then we have IT room, IT room. Quizás recuerdan del año pasado cuando vimos todo lo que eran eh, subjects, school subjects, lo que quería decir, y es IT, ¿ok? Then we have sports hall, acá tenemos sports hall, así que probablemente también esta palabra los ayude bastante, ¿ya? Yes. Después tenemos library, ¿ok? Library, que les aclaro que no es librería, ¿sí? Esto es un false friend, quiere decir un falso amigo. ¿Por qué? Porque parece una palabra que no es, ¿eh? No es librería, ¿ok? Then we have classroom, bueno, esta la reconocen y además trabajamos todos los días con classroom, yes. Ahora cuando están viendo este video están en classroom, así que saben lo que quiere decir. And finally we have canteen, esta también la vimos con el libro, ¿se acuerdan? Reading and Writing que trabajamos, quizás la recuerden, quizás no. Canteen, ¿ok? So, now, yes, I'm going to show you a picture, les voy a mostrar una foto con un mapa en el cual van a encontrar todas estas palabras, ¿ok? Y la idea es que ustedes se puedan dar cuenta qué quiere decir cada una de ellas. Por supuesto, quizás haya algunas que no se den cuenta qué quiere decir y eso también está bien, no hay ningún problema, estamos para aprender. Si hay alguna que no saben, me pueden dejar su comentario, ¿ya? ¿sí? Diciéndome, yes, miss, I don't know these words. Me dicen qué palabra no conocen y yo se las digo, ¿ok? So, this is what we have here, yes, I'm going to show you the picture, ¿ya? ¿sí? Ahí tenemos la foto con el mapa de una escuela, ¿ok? Ahí tenemos lo que es Playing Field, Science Lab, ¿ok? Main Hall, Yes, IT room, sports hall, library, classroom and canteen. ¿Ok? Creo que les dije no todos, ¿no? Porque estaba mirando acá en el pizarrón, no olvidarme ninguna. ¿Ok? This is what you have there. Ahí tenemos el map, el mapa de esta escuela. With these words. ¿Ok? Muy bien, well done. This is what you have there. Eso es todo lo que tiene que ver con el nuevo vocabulario. ¿Yes? Luego vamos a trabajar con un reading. ¿Yes? Con lo que es un reading, una lectura. ¿Sobre qué? Sobre una Kung Fu School, ¿ok? Una escuela de Kung Fu, ¿right? Vamos a trabajar con ese reading y luego vamos a hacer algunas tareas de True or False con este reading y luego van a tener una actividad, por eso yo acá les puse Bonus Track, ¿ya? ¿sí? En el cual van a tener que encontrar en ese reading, en esa lectura, ¿ya? ¿sí? Verbs plus nouns, o sea, frases verbales 
que incluyan un verbo, un verbo plus a noun, más un sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, for example, we have study kung fu, ¿ok? So, estas son frases verbales, ¿por qué? Porque tengo un verbo más un sustantivo y, yes, and they have to go together, yes, y necesitan ir juntas. Ok, so this is what you are going to do y yes, esto es lo que vamos a hacer para iniciar esta unit 3. Now we are going to go to the table together and I'm going to show you the activities. Muy bien, acá tienen el mapa que yo les mostraba recién en el video. Yes. Lo que vamos a hacer de esta página, we are going to do exercise 2. Yes. ¿Qué dice? Yes. Match the sentences from 1 to 8. Yes. Van a tener que todas estas oraciones. Yes. Unirlas con qué? Con los places. Yes. With the places in exercise 1. Yes. ¿Con qué los van a tener que unir? Con los lugares que tienen en el ejercicio 1, que son todos los que vimos recién en el pizarro. Por ejemplo. Dice acá, we have lunch here. Nosotros almorzamos aquí. ¿Dónde? En el canteen. ¿Ok? Y así con el resto. Cada una de esas oraciones necesita una de las palabras que tienen en el ejercicio 1. ¿Ok? Then, we are going to go to the following page. Luego nos vamos a ir a la página 34. 34. And here we have the reading. Acá tenemos el reading que les contaba yo recién. Que dice, Kung Fu School. ¿Ok? Lo van a leer. ¿Yes? Y lo voy a poner acá. Así no se mueve el libro y lo pueden ver bien. Ok, luego de leerlo vamos a hacer el exercise 2 and 4. En el 2 dice, read the text, yes, and are these sentences true, yes, or false? ¿Son verdaderas o falsas estas oraciones? Yes, y dice, correct the false ones, yes, las que son falsas van a tener que corregirlas con la información verdadera, ok. Y luego vamos a hacer el 4, que acá está esto que yo les contaba recién sobre los nouns plus verbs, yes, verbs plus nouns, y dice, Find the verbs and nouns in the article. Yes. Copy and complete the table. Then complete the sentences. ¿Qué tienen que hacer acá? Primero buscar los verbos. Yes. Con sus sustantivos. O en este caso a la inversa. Tenemos el sustantivo y tienen que encontrar el verbo. Y luego, con estos verbos más sustantivos, van a tener que completar estas oraciones que tienen aquí debajo. ¿Ok? This is from the student's book. Esto es desde el student's book. Luego nos vamos a ir al workbook. Yes. You will have to go to page 26, ok? 26, perdón, 27, me confundí, yes, 27, 27. And you will have to do exercise 1 and 2, yes? Primero, yes, it says, put the letters in order to make 10 places in a school. Write them under the correct picture. Primero tienen acá, fíjense, todas las palabritas, todas las letras mezcladas. Las tienen que ordenar para armar las palabras correctas y luego van a tener que etiquetar cada uno de estos dibujitos, de estas fotos. Por ejemplo, one, miramos la foto y es un canchín, entonces ponemos canchín, ¿yes? Y luego, number two dice, complete the text about Danny's Tuesday, ¿yes? About uh, Danny's Tuesday sería el día martes de Danny, ¿no? With words from exercise one, ¿yes? Tienen que completar este texto con palabras del ejercicio uno, que fue el que hicimos recién, ¿ok? So, that's everything for today, ¿yes? I hope you like the class and see you next week. Bye, bye, see you.